الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مسلما واحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تمام تعريف اس رب کریم کی اور اس کے فضل و رحمت کی کہ جس کی عنایت و مہربانی سے ایک بار پھر اس آجز و گنہگار بندے کو مدین منورہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور مزید یہ کہ ایک بار پھر اسی پاک سرزمین سے بیٹھ کر بلکہ روز اثر سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ سب بھائیوں بہنوں عزیزوں نوجوانوں ان سے کچھ عرض معروض کرنے کا موقع مل رہا ہے یہاں دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں اپنی کمیوں کا احساس اپنے قصوروں کا احساس بے ادبی کا ڈر حاضری مسترد کیے جانے کا خوف ہر وقت دامنگیر رہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں جنید دو بازید بھی جب آتے تھے تو ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوتے تھے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدتوں یہاں قیام پذیر رہے بلکہ یہی مستقل پوری زندگی گزری وہ بھی کبھی یہاں شاید جوتے چپل پہن کے نہیں چلتے تھے اللہ تعالی سب حاضر ہونے والوں کی حاضری کو بے حد قبول فرمائے بے ادبیوں سے بچائے اور ایک سلام دربار نبوت کا قبول ہو جائے قربان جائیں اللہ کی شفقت مہربانی کے جس نے اپنے نبی کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب ایمان والے بندے تمہارے پاس آیا کریں تو تم پہل کر کے خود کہا کرو سلام ان آرے کو ادا جا اکر لذین یو منہون بھی آیا تینا تو قل سلام ان آرے کم کتب رب کم آلا نفسی رحمہ اے اللہ کے رسول ایمان والوں میں نام تو ہمارا بھی لکھا ہوا ہے کسی طرح اس آیت کے عموم میں ہمیں ازرا کرم شامل سمجھ کر ہمارا سلام قبول کر لیجئے اور صرف ہمارا ہی نہیں ایک ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے ممدا پور میں جہاں کچھ 
آپ کی امتی جمع ہیں اور بہت سے وہ بھی ہیں جو دور بیٹھ کر یہ گفتگو سن رہے ہیں ان سب کا بھی سلام قبول کر لیجیے یہاں سے جو گفتگو ہو اسے اس کے سوا کیا ہونا چاہیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسی ارشادات میں سے کوئی ایک ارشاد آپ تک پہنچایا جائے کوشش کیجئے کہ یہ تصور کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں اور ان کی مبارک زبان سے وہ الفاظ خود سن رہے ہیں اور پھر کچھ عہد کر کے ہی اٹھیے گا یہ آپ سے بھی گزارش ہے اور اپنے اس خطا کار نفس سے بھی ایک دن مجلس میں تشریف رکھتے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشق صحابہ کرام سامنے حاضر تھے اچانک آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بات دریا فرمائی یہ ارشاد فرمائی کہ میں پانچ باتیں آج تم سے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلے کہ کون ہے جو وعدہ کرے گا کہ ان پانچوں پر عمل کرے گا ان پانچوں کو یاد کرے گا سمجھے گا پھر اپنی زندگی میں اتارے گا اور پھر دوسرے میرے امتیوں تک ان کو پہنچائے گا ایک بار پھر وہ سچا طالب علم سیدنا ابو حضر رضی اللہ عنہ سبقت لے گئے اور انہوں نے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں آپ جو پانچ باتیں ارشاد فرمائیں گے میں ان کو یاد بھی کروں گا عمل بھی کروں گا اپنی زندگی کو ان سے سجاؤں گا بھی اور دوسروں تک پہنچاؤں گا اس پر آپ نے جو پانچ جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ تھے جو میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اتقل محارم تکن آبد الناس کہ تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بالکل بچائے رکھو تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار انسان بن جاؤ عام طور سے ہم لوگ جو عبادت کا جو عبادات کا مطلب سمجھتے ہیں وہ نفلی اعمال سمجھتے ہیں نفلی نمازیں نفلی روزے تسبیح تلاوت ذکر لیکن یہ حقیقت عبادت حقیقت عبودیت پیدا کرنے والے دراصل اعمال تو ہیں لیکن عبودیت کی حقیقت ان سے بھی زیادہ گہری ہے اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے منع کی ہوئی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ تم سب سے زیادہ نیک بن جاؤ عبادت گزار بن جاؤ یعنی تم نفلی عبادتوں سے عبادت گزار نہیں بن پاؤ گے گناہوں کے چھوڑنے سے عبادت گزار بن پاؤ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہیں جن سے اللہ نے ازرا شفقت روکا ہے جن سے اللہ کو نقصان نہیں پہنچتا ہم ہی کو نقصان پہنچتا ان سے اپنے آپ کو روک لو حضور فرما دیں تم سب سے بڑے عبادت گزار انسان بن جاؤ گے سوچئے ذرا کیا ہم لوگوں کو اس پر عمل ابھی نصیب ہے آج اکثریت ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے ہمارے درمیان خود ہمارا بھی یہی حال ہے کہ کچھ نفلی اعمال تو کچھ کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ بندگی کی شان پیدا نہیں ہو پاتی 
تکن آبد الناس وہ بندگی کی شان جو بندگی کی حقیقت ہے وہ چیز ہمارے اندر نہیں آ پاتی وہ نورانیت نہیں آ پاتی تو ایک تو نصیحت آج جس جگہ پر کی گئی تھی وہیں سے اس نصیحت کو ایک بار پھر یاد دلانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکت سے آج اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ایک کے بارے میں کہا گیا کہ بہت نفلی اعمال کرتی ہیں لیکن زبان کی بہت تیز ہیں اور اخلاق کی خراب ہیں لوگوں کو بہت لوگوں کے دل دکھتے ہیں اور دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ ایک اور عورت ہے جو نفلی اعمال نہیں کرتی فرائض ادا کرتی ہے لیکن زبان کی بہت میٹھی اور اخلاق کی بہت شیریں ہیں سب لوگوں جو اس سے ملتے ہیں آس پڑوس کے لوگ رشتہ دار دل خوش ہو جاتا ہے لوگوں کا اس سے ملتے تو ایک روایت کے مطابق آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے بارے میں تم تذکرہ کر رہے ہو کہ نفلی اعمال تو بہت ہیں مگر زبان بہت تیز ہے بولتے وقت یہ خیال نہیں رکھتی کہ میرے اس بول سے کسی کا دل دکھ جائے گا آپ نے فرما دیا برجستہ فوراً کہ وہ جہنم میں جائے گی اور دوسری عورت جس کے بارے میں کہا گیا کہ نفلی اعمال و مال کچھ نہیں ہے اس کے پاس لیکن اخلاق بہت اچھے مزاج بڑا شریفانہ پرکشش آپ نے برجستہ اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ عورت جنتی ہے اگر کہ اعمال نفلی کم ہے لیکن جو حقیقت ہے اسلام کی روح ہے جو اصل دینداری ہے وہ اس کو نصیب ہے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور میرے عزیز بہنوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اصلی دینداری کو اپنے اندر ہم لوگ اتاریں بہت سے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور ان سے عام طور پر بچ جاتے ہیں ہم لوگ ہم شراب نہیں پیتے ہم زنا نہیں کرتے ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے لیکن ذرا غور کریں ان گناہوں سے زیادہ خطرناک اور مہلک گناہ بہت سے وہ ہے جن میں ہم دن رات مبتلا انہیں نہیں چھوڑتے ہم ان کو چھوڑنے کی کوئی محنت بھی نہیں کرتے کوشش بھی نہیں کرتے جد و جہد بھی نہیں کرتے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں بدگمانی کا گناہ اللہ کی پناہ کون انسان ہے آج ہم میں سے جو کچھ لوگوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہیں ہے جس کا سینہ ہے جو یہ بدگمانی سے بالکل محفوظ اور خالی ہے کبھی کسی وجہ سے بدگمانی کبھی اپنے استاد سے بدگمانی کبھی اپنے شاگرد سے بدگمانی کبھی اپنی مسجد کے امام سے بدگمانی کبھی اپنے پڑوسی سے بدگمانی کبھی کسی عالم سے بدگمانی کبھی کسی دائی سے بدگمانی کبھی ساس کو بہو سے بدگمانی کبھی بہو کو ساس سے بدگمانی خاندانی زندگی میں جھگڑے بدگمانیوں کی بنیاد پر ہوتے اکثر و بیشتر بدگمانیوں کی بنیاد پر ہوتی اور یہ بدگمانی دل کی غیبت ہے ایک غیبت وہ ہے جو زبان سے بول دی جائے اس کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے پہلے تو دل غیبت کرتا ہے اور دل کی غیبت کو ہی بدگمانی کہتے ہیں سنی سنائی بات کو مثلا پھیلا دینا یہ بھی اسی طرح کا گناہ ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں کوئی بات بھی ہم سن لیتے ہیں اسے فوراً پھیلا دیتے ہیں اور آج کل تو اللہ کی پناہ سوشل میڈیا نے تو اس گناہ کو بہت بڑا فن بنا دیا تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھ چھپانا تو دور کی بات رہ گئی فوراً اس خبر کو لے اڑتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اور اب یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کو چھوڑے بغیر ہم اللہ کے عبادت گزار بندے کبھی نہیں بن سکتے 
چاہے ہم کتنے بھی چاہیں نفلی اعمال کرتے رہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی اس میں ان باریک باتوں کی تربیت ہی اس کی نرالی تھا نرالی پہلو تھا نرالا پہلو تھا انہیں جہاں تک عبادت کرنے والوں کا سوال ہے وہ تو تھے دوسری قوموں میں عبادت گاہیں تھی سومعے تھے خانقاہیں تھی واد و ارشاد کی محفلیں تھی سب کچھ تھا اخبار بھی تھے روبان بھی تھے علماء بھی تھے مشائخ بھی تھے لیکن عام جو لوگ تھے ان کی زندگیوں کے اندر سے یہ خوبصورت اخلاق نکل گئے تھے خود ورزی عام ہو گئی تھی تکبر غرور حسد عج بدگمانی ریبت یہ جو یہ چیزیں عام ہو گئی تھی جس کی وجہ سے معاشرہ آپس میں سخت انتشار چپلش کا شکار رہتا تھا نفسی نفسی کا عالم ہو گیا تھا اس ایسے معاشرے میں جس کے اکثر افراد اس قسم کے امراض میں مبتلا ہوں چاہے ان کی وضا قطع ان کا حلیا کتنا ہی نورانی ہو لیکن ایسے معاشرے میں کوئی جاذبیت اور کشش نہیں کرتا اسی لیے بہت دور سے حد بندی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سکھائی تھی کہ دیکھو اگر تم جو بات بھی سنو گے وہ دوسروں سے نقل کر دو گے تو یہی بات یہی صرف تمہاری عادت اس چیز کو جھوٹ قرار دینے کے لیے کافی ہے کفا بل مر قدیبن حد سا بکل ما سما جو کچھ ہم سنیں اس کو کسی سے بیان نہ کریں صرف اسی عادت کی وجہ سے جماعتیں ٹوٹ رہی ہیں ادارے ٹوٹ رہے ہیں امت ٹوٹ رہی ہے ذرا سی زبان کی حفاظت کی عادت پڑ جائے اگر صرف ہم دل کی حفاظت کرنا سیکھ لیں نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھ لیں زبان کی حفاظت کرنا سیکھ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہی تین چیزوں کی حفاظت کی عادت اور سلیقہ شخصیت کو نکھار دیتا ہے تقوا پیدا کر دیتا ہے ہمیں عبودیت کی حقیقت عطا کر دیتا ہے اسلام کی روح کا ذائقہ ہمیں چکھا دیتا ہے ایمان کی مٹھاس ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی اس موقع پر یاد آیا عرض کرتا ہوں کہ اوندے منہ جہنم میں گرانے والی کوئی چیز زبان سے زیادہ خطرناک نہیں اب غور تو فرمائیے کیا الفاظ ہیں ہم تو کچھ اور گناہوں کو زیادہ سنگین سمجھتے ہیں لیکن اوندے منہ جہنم میں گرانے والی کوئی چیز زبان سے زیادہ خطرناک نہیں اب یہ زبان کا استعمال سیکھنا پڑے گا یہ بہت سنگین بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوندے منہ جہنم میں گرانے والی کوئی چیز زبان سے زیادہ خطرناک نہیں ہے اسی لیے ہمارے بڑے بوڑھے ایک سادہ سا جملہ لفظ بولا کرتے تھے جملہ بولا کرتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو پہلے تولو پھر بولو صرف اتنی آدھا انسان کی یہ زندگی بن جائے آپ پچاس چیزوں کو چھوڑیے اس پر کنسنٹریٹ کیجیے پسند کھا لیجیے کہ مجھے آپ سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت ڈالیے روک لینا ہے اپنے آپ کو کچھ بھی بولنا ہے تو ذرا تھوڑا سا سوچ لینا ہے کہ یہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے یہی وہ چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ المجاہد منجاہد نفس ہو کہ بھائی حقیقی مجاہد وہ ہے جو دراصل اپنے نفس پر محنت کر کے عادتوں کو سدھار دیکھیے ایک بات سمجھیے خدا کی انہاں سے ماں کے پیٹ سے نفس جو ہے وہ بنا بنایا 
سجا سجایا صاف ستھرا نہیں آتا یہ جو نفس آتا ہے یہ آتا ہے رضائل لے کر ان نفس المارتم بسو کسی کمرے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور گندا کرنے کے لیے محنت کی کوئی ضرورت نہیں آپ محنت چھوڑ دیجیے خود بخود گندا ہو جائے اسی طرح اپنی سیرت کو مزاج کو شخصیت کو کردار کو اس کو حسین اور خوشنما بنانے کے لیے ہمیں اپنے اوپر بہت سنجیدہ محنت کرنی ہوگی یہی چیز ہے اصل میں جس کو تسکی نفس کہا جاتا ہے لوگ پتہ نہیں کیا تصوف کو کرامات سمجھتے ہیں مراقبے اور مجاہدے اور پتہ نہیں کیا کیا تصوف کے بارے میں لوگوں کا ذہن ہے تصوف کی اصل حقیقت ہے اپنے نفس پر محنت کرنا یعنی یہ جو چیزیں ہیں جو جن کو ہم رضائل کہتے ہیں جھوٹ کی عادت ہے بدگمانی ہے قیبت ہے حسد ہے کینا ہے ان چیزوں سے اپنے کو روک لینا اس کے یہ محنت کرنی پڑے گی محنت نہیں کی جائے گی تو چاہے جتنے ایک انسان کے گھر میں آدمی پیدا ہو نفس نفس جو ہے وہ اپنی انہی شرارتوں کی طرف انسان کو لے جائے گا اسی لیے مولانا رومی کا ایک مشہور فارسی کا شعر ہے کہ چشم بند و گوش بند و لب بند چشم بند و گوش بند و لب بند آنکھیں بند کان بند اور زبان بند گرنبینی نور حق بر من رکھ اللہ بر کہ اگر تم نے اپنے آنکھوں کو اپنے کانوں کو اور اپنی زبان کو قابو میں کر لیا اور اس کے بعد بھی تم کو اگر نور حق کا دیدار نہ ہو تو میرا مذاق اڑانا کیا بات کہی ہے وہ کس کا کس کو نہیں تمنا ہے کہ نور حق کا دیدار ہو نور حق کا دیدار کرنا کیا ہے بند کر لو آنکھیں بند کر لو زبان بند کر لو ہو یعنی کیا مطلب بند کر لو یہ نہیں مطلب ہے کہ دیکھو مت سنو مت بولو بس برا مت دیکھو برا مت سنو برا مت بولو عادت ڈال لو ان چیزوں پر کچھ دن لگتے ہیں انسان کو اپنی عادت کو بدلنے میں اس کے بعد فرماتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اس کے بعد تم کو اگر نور حق کا دیدار نہ ہو تو میرا مذاق اڑانا ہنسی ہنسی اڑانا ٹھٹھا اڑانا میرا اللہ تو میرے عزیز بھائیوں سیدنا ابو حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر جو کہا تھا تو پہلا ارشاد جو تھا وہ پہلا ارشاد تھا اتق المحارم تکن احمد دوسرا ارشاد تھا آپ کا ورد بما قسم اللہ ورد بما قسم اللہ اللہ تمہاری قسمت میں جوڑ لکھ دے اس پر راضی رہنا بس اس پر مطمئن رہنا بہت بڑی صفت ہے یہ انسان بادشاہوں سے زیادہ چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے انسان کو جو رنگ روپ مل جائے انسان کو جو روزی مل جائے انسان کو جو قد و قامت مل جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تقدیر میں لکھ دیا جائے ایک قناعت کے جو صفت ہے انسان کو یہ بہت مطمئن کر دیتی ہے بڑی پیاری صفت ہے دیکھو ہر ایک کو ہر ایک چیز نہیں ملا کرتی اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتے ہیں اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا چیز دینا مناسب ہے اس لیے جو چیز اللہ ہم کو دے دے اس پر ہم راضی ہو جائیں اب پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا کہ اس کی کار جیسی ہماری کار ہو جائے اس کا بنگلہ جیسا ہمارا بنگلہ ہو جائے اور اس کے کپڑے جیسے ہمارے کپڑے ہو جائیں یہ تو زندگی پر ایک انسان بھٹی میں سلگتا رہتا ہے اس کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا اسی لیے تو سکھایا گیا کہ اپنے سے اونچے آدمی کو مت دکھا کرنا اپنے سے جو دنیاوی لحاظ سے تھوڑا کم تر ہے اس کو دیکھنے کی عادت ڈالو اس کو دیکھنے کی عادت ڈالو ہر انسان یہ تجربہ کرتا ہے کہ جب اس کو اپنے سے اوپر کے لوگوں پر اس کی نگاہیں پڑتی ہیں تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہو حسد بھی پیدا ہو 
اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بے اطمینانی اور شکوہ شکایت تک بات پہنچ سکتی ہے اللہ سے بدگمانی تک شکایت پہنچ سکتی بات پہنچ سکتی اور اگر اپنے سے کمتر لوگوں پر نگاہ پڑنے کی عادت ڈالی انسان نے تو شکر ہی شکر اس کے روئیں روئے سے نکلے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں میرے اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا ہے کسی کا یاد نہیں آ رہا کس کا شعر ہے کہ مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی میں مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی میں میرے پیمانے میں لیکن ہاں سلے میں خانہ ہے میرے پیمانے میں لیکن ہاں سلے میں خانہ ہے ہر آدمی سوچے کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا بہت کچھ دے دیا میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں اور جو اپنے اللہ سے خوش ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ضرور خوش ہوتا ہے اور جو اپنے اللہ سے ناراض ناراض رہتا ہے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ بھی اس سے ناراض نہ ہو جائے یہ 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 جو یہ نصیحتیں ہیں آپ غور کیجئے یہ اعمال کی نصیحتیں نہیں ہیں یہ صفات کی نصیحت ہے یہ کردار کی نصیحت ہے یہ وظیفے نہیں ہیں یہ تسبیحات نہیں ہیں نہ میں وظیفوں کی توہین کر رہا ہوں نہ تسبیحات کی لیکن یہ روح ہے اسلام ہے جوہر ہے اسلام ہے اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے یہ نصیحتیں فرمائیں پہلے پوچھا کہ کون ہے جو یاد رکھے گا عمل کرے گا پہنچائے گا پھیلائے گا اس کو میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ سنتے رہیے اور اللہ کے سے مانگتے رہیے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق ہم کو ملے ہم کریں گے عمل ہم عمل کریں گے اپنی زندگی کو سجائیں گے ان نصیحتوں سے اب تیسری بات سنیے تیسری نصیحت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمائی تھی وہ تھی وہ احسن الا جاری کا تکن مسلم اللہ اکبر اللہ اکبر صلاۃ السلام ہو اللہ کے رسول آپ کا الفاظ کا انتخاب ایک تو نصیحت کا انتخاب اور نصیحت کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ آپ فرما رہے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا یہ کرتے رہو گے تو تم مسلمان بن جاؤ آپ نے یہ نہیں فرمایا تکن صالح یہ نہیں فرمایا تکن تقی تم متقی بن جاؤ گے تم بزرگ بن جاؤ گے تم نیک بن جاؤ گے یہ نہیں فرمایا فرمایا تم مسلمان بنو گے کیا مطلب اس کا یعنی اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں ہے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو اب سوچیے ذرا کہ کہاں مسلمانوں کے اندر یہ اخلاق بچے ہیں ہم دوسری قوموں سے اپنا تقابل کیوں کرنے لگتے ہیں ہم کیوں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں قوم کے اندر بھی تو نہیں ہے یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ہمارے سوچنے کا یہ کیا طریقہ ہے ہمارے سوچنے کوئی شہزادہ اپنا تقابل کسی فقیر سے کرتا ہے آپ الفاظ دوسرے بھی استعمال کر سکتے تھے آپ کہہ سکتے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ فرمائے مسلمان بن جاؤ گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تعلیمات اسلام کی تکمیلی تعلیمات نہیں ہیں یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت بزرگ بننے والوں کے لیے ہیں ہم تو عام مسلمان ہیں بھائی عام مسلمان بننے کے لیے چیزیں ضروری ہیں اور جب عام مسلمان ایسے بن گئے تھے انہی کی برکت سے تو اسلام پھیلا تھا کردار کچھ اور ہو نصیحتیں کچھ اور ہوں اس سے اسلام نہیں پھیلا کرتا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مسلمان بن جاؤ ہمارے اس دور کے بہت عظیم عالم حق صاحب دل صاحب نظر عالم ربانی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جو 
دارالوم دیوبند کے بہت قدیم اور بہت ہی بزرگ اساتذہ میں ایک بزرگ تھے حضرت میاں میاں اصغل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میاں اصغل حسین صاحب کا حال یہ تھا کہ کچے مکان میں رہتے تھے پوری زندگی کچے مکان میں گزارتے ایک دن ان کی خدمت میں حاضر تھے غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں تک یاد آ رہا ہے مجھے مکان بالکل کچا تھا جس میں حضرت میاں مزغل حسین صاحب رحمۃ تھے حالانکہ بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے کاروبار بھی کرتے تھے کپڑوں کا اور لیکن مکان کچا تھا ہر سال برسات میں خوب پریشانی ہوتی تھی کبھی ادھر کی دیوار گر گئی کبھی ادھر کی چھت ٹپکنے لگی تو خوب اس میں مشغول ہونا پڑتا تھا ایک دن عرض کیا غالب حضرت مفتی شفیع صاحب نے اگر میری یادداشت ٹھوکا نہیں دے رہی ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مکان پکا کیوں نہیں بنا لیتے ہر سال آپ پریشان ہوتے ہیں تو حضرت میاں اصغر حسین صاحب نے پہلے پہل تو عجیب طرح سے جواب دیا کہ ماشاء اللہ بہت سمجھدار آدمی کو زندگی بھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی آج تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا تم بہت عقل مند آدمی ہو مکان واقعی پکا بنا لینا چاہیے تو وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور فرمایا کہ عرض کیا کہ حضرت میں تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر قدرت کے باوجود یہ پکا مکان نہ بنانے کی آخر وجہ کیا ہے کیوں نہیں بن جاتے آپ جبکہ آپ کے اندر استعداد موجود ہے تو کہنے کہ اچھا اب یہ سمجھنا چاہتے ہو آؤ ہاتھ پکڑا اور مکان کے باہر لے گئے اور کہا تھوڑا چاروں طرف نظر دوڑا تمہیں کوئی مکان پکا نظر آ رہا ہے یعنی حضرت یہ سب کچے مکان ہیں کہا یہ تم نے یہ سوچو اگر میں ان کچے مکان والوں کے بیچ میں مکان پکا بنا لوں گا تو ان کا دل نہیں ٹوٹے گا ان کے بچوں کے دل نہیں دکھے گا اگر میں زندگی کی چند سال اس میں کاٹ لوں آخر کچی قبر میں جا کر سونا ہے اور ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤں اور اللہ مجھے اس عمل پر میری مقصد کر دے تو کوئی یہ مہنگا سودا ہے اس لیے میں بیٹا مکان پکا نہیں بناتا اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں ان سب کے مکان پکا بنوا دیتا تب تو میں ضرور اپنا مکان پکا بناتا اور ان سب کے بھی مکان پکے بنوا دیتا یہ پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات کی باریکیاں ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے ہم اچھے اچھے عالم کہلانے والے ہم جیسے لوگ ان چیزوں کو بالکل بھول چکے ہیں بالکل بھول چکے ہیں خیال ہی نہیں رہا کہ پڑوسیوں کو حقوق کیا ہوتے ہیں پڑوسیوں کا لحاظ کس حد تک کرنا چاہیے شاید انہی کا واقعہ ہے یا حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب کا جو مفتی اعظم تھے کہ دسترخوان پر حضرت میاں مرتب حسین صاحب کے دسترخوان پر کھانے کے بعد کچھ عام کھلائے گئے تو جب دسترخوان اٹھنے لگا تو انہوں نے ایک سمیٹے آم کی چھڑکے اور ذرائع سعادت خدمت کے جذبے سے اٹھے کے باہر پھینک دیں حضرت میاں حضر حسین صاحب نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو چھلکی لے کر ان کا حضرت میں باہر ڈال دوں فرمایا نا نہیں نہیں میں چھلکے باہر نہیں ڈالا کرتا اگر اتنے پھل ہوتے ہیں کہ میں پڑوس کے گھروں میں بھجوا سکوں تب تو میں باہر ڈال دیتا ہوں لیکن ایسے اگر میں چھلکے ڈال دیں گے ہم لوگ تو ان کے غریبوں کے بچے بھی تو دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آم کھائے گئے تو ان کا دل دکھے گا اس لیے میں بکریوں کو لے جا کر کھلاتا ہوں ان چھلکوں کو سڑک سڑک پر نہیں پھینکتا یہ باتیں تو آج کہتے ہوئے بھی اس کی چاہٹ ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ غیر عملی باتیں ہیں ہم لوگوں نے دین کے اکثر حصے کو غیر عملی قرار دے دی جو دین کی روح تھی اور اصلی دین تھا اصلی اسلام کا جو ایسنس ہے اس کو تو ہم نے بالکل زندگیوں سے نکال دی 
حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ذکر آیا ہے تو اس وقت میں ایک بات اور سناؤں کہ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ سن انیس سو چھاسٹھ کی بات ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہیں اس لیے میں اس زمانے کا ایک واقعہ سنا تھا انیس سو میں وہ حج کرنے گئے تھے اپنے ان کے بھائی بھی ساتھ میں تھے اور اس میں اتنی جدت تو آئی نہیں تھی اس وقت حرم شریفین میں اور حجاز میں تو وہ ایک بازار کی طرف گئے کچھ تذکرہ چل پڑا کہ بھئی یہاں کے تاجروں کے عجیب اخلاق ہیں اذان ہوتی ہے کھلا چھوڑ دیتے ہیں دکان کو چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کوئی دیکھتا بھی نہیں کوئی کبھی چوری ہوتی ہی نہیں جب یہ تذکرہ چلا تو ایک صاحب نے اپنا اور واقعہ سنایا کہا اس سے بھی آگے کی بات میں سناؤں اور کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ خود پیش آیا ہے کہ میں ایک دکان پر گیا اور میں نے ان سے کپڑا وغیرہ یا کون سی چیز غالباً کپڑا تھا پسند کیا اس کی ریٹ معلوم کی سودا طے ہو گیا اس کے بعد جب میں نے کہا کہ دے دیجئے مجھے تو وہ دکاندار کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ وہ جو سامنے دکان ہے وہاں لے لیں یہی کپڑا وہاں بھی مل جائے گا آپ کو اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ریٹ میں مل جائے گا تو ان کا بھائی میں نے آپ سے اتنی دیر بات کی ہے کپڑا پسند کیا ہے ریٹ بھی طے ہو گیا اب آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں میرے بڑے اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ دیکھیے میرے پاس ابھی صبح سے چھ سات گاہک آ چکے ہیں لیکن اس دکان پر میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا آپ وہاں سے اللہ اکبر یہ صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات ہم لوگ سنا کرتے تھے لیکن اللہ بھلا کرے اور جزائے خیر دی حضرت مفتی صاحب کو کہ انہوں نے انیس سو چھاسٹھ کا یہ واقعہ ہم تو میں یہ بات یوں سمجھیے کہ دکاندار بھی پڑوسی ہوتا ہے صرف مکان کا پڑوس نہیں ہوتا اگر ایک مارکیٹ ہے اور آپ کے پاس پاس دکانیں ہیں تو پڑوسی کا محبت اور خیر خواہی کا حق یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بکری کے ساتھ دکان کی بکری کے ساتھ اپنے پڑوس کی دکانوں کی بکری کی بھی تمنا کریں یہ جذبہ ہی جن پر جن سے دل کو سکون بھی ملتا ہے روزی میں برکت بھی ملتی ہے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے اور پھر اسلام پھیلتا ہے بغیر نماز و نصیحت کے اور بغیر شور کے ہم لوگ سرزمین ہند کے رہنے والے ہیں ہمارے ملک میں اسلام کیسے پھیلا اسلام کی شروعات کیسے ہوئی تھی سب سے پہلے بعض تابعین اور بعض روایات کے مطابق کچھ صحابہ جنوبی ہند میں مالابار کے علاقے میں جہاں جس کو آج کیرلا وغیرہ کہا جاتا ہے وہاں تجارت کے لیے آئے تھے اور وہاں انہوں نے جس انداز سے تجارت کی جتنی ایمانداری جتنی دیانت داری جتنی خیر خواہی جو برتی تو لوگوں لوگ جو بزنس کمیونٹی تھی اور جو خریدار لوگ تھے ان کے درمیان یہ چرچا ہوا کہ بھئی یہ کیا لوگ ہیں آہستہ آہستہ لوگوں نے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھائی پہلے ہم بھی جھوٹ بولتے تھے ہم بھی دھوکہ دیتے تھے ہم بھی اپنے ہی فائدہ دیکھنا چاہتے تھے مگر پھر ہمارے ایک تربیت ملی ہم کو ایک نبی یہ برحق آئے انہوں نے ہم کو ایمان سکھایا اخلاق سکھائے انسانیت کے احترام سکھایا خیر خواہی سکھائی بس ہماری زندگی میں یہ چیزیں آ گئیں تو یہ تو اس دین کی برکت ہے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر وہ اسلام قبول کرنا شروع کیا خود ہمارے ملک کی یہ تاریخ ہے اور یہ بات بھی اس وقت ذہن میں رکھیے گا کہ پڑوسی کے حقوق میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں کوئی ہو کسی ذات کا ہو کسی دھرم کا ماننے والا ہو کسی بھی سماج کا باشندہ ہو ہمارا پڑوسی ہے وہ اور وہ چاہے مکان کے پڑوسی ہو یا بازار کے پڑوسی ہو اور بلکہ قرآن کی اصطلاح کے مطابق تھوڑی دیر کا ساتھ بھی اگر ہو جائے بس میں ٹیکسی میں کار میں ریل میں ہوائی جہاز میں تو وہ بھی پڑوسی ہے وسا حبی بل جم جس کو قرآن نے کہا اس کا بھی حق ہے کہ اس کے آرام کا خیال رکھا جائے اس کی رعایت کی جائے نہیں آپ غور تو کریں میں کیسے سمجھاؤں جن لوگوں کے ایسے اخلاق ہوتے ہیں کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ان کا دل کی کیفیت مستقل طور پر اچھی رہتی ہے ایک شبنم برستی رہتی ہے ان کے دل پر غصہ چڑچڑا پن ٹینشن تناؤ 
جن لوگوں کے دل و دماغ پر رہتا ہے وہ اسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے اس موقع پر ایک بات اور انہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس وقت یاد آ رہی ہے وہ فرمایا کرتے تھے بہت بہت ہی غیر معمولی بات ہے بہت غیر معمولی بات ہے خاص طور پر میں اپنے علماء سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اس بات پر ذرا بعد میں تنہائیوں میں غور کریں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ان نل باطل کان ذہوقہ باطل میں ابھرنے کا دم نہیں ہے اگر کوئی باطل طاقت تم کو ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حق آ جاتا ہے اس حق کی طاقت سے وہ باطل والے بھی ابھر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی حق ہے حق بات ہے جو اس باطل قوم کے ساتھ لگ گئی ہے مثال دیا کرتے تھے یورپ والے ہیں اہل مغرب ہیں ان کی ترقی کے اسباب کیا ہیں ان کی ترقی کے اسباب یہ ہیں کہ ان کے معاملات میں وہ اخلاق آ گئے ہیں جو حق والے اخلاق ہیں اس کے نتیجے میں وہ ڈسپلن کے پابند ہیں وہ پابند وقت ہیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں جانتدار ہیں تجارت میں ایماندار ہیں جفاکش ہیں انسانوں کے حقوق کا عام طور پر خیال رکھتے ہیں جانوروں تک کا بھی خیال رکھتے ہیں تو بہت سی حق والی ادائیں ان کے اندر آ گئی ہیں تو یہ دراصل اس حق کی طاقت ہے جس کے سہارے وہ باطل ہونے کے باوجود ان کے اندر ایک ابھار پیدا ہو جاتا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اکابر ہمارے حضرات جب مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی دعوت دیتے تھے سمجھاتے تھے تو ان کے سامنے کچھ ایسی باطل قوموں کی مثال بھی ان کو غیرت دلانے کے لیے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کے اندر اپنی اصلاح کی جذبے کو بڑھانے کے لیے وہ پیش کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اور اس موقع پر کیوں میں نہ یاد کروں اسلام کے اس حقیقی اور بنیادی پہلو پر دور حاضر میں سب سے زیادہ زور دینے والا مسلح شاید اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا جو واقف ہوگا وہ حکیم الامت حسد اقدت ثانوی نے مطلع رہے تھے وہ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے اصلاحی تعلق رکھنے والا شخص کچھ یہ بتاتا ہے کہ معمولات کی پابندی نہیں ہو پاتی یا مثلا کچھ عبادات میں قصور ہو جاتا ہے تو مجھے اس سے رنج و غم تو ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن جس کسی کے بارے میں مجھ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو اس کے باپ کو اس کی ماں کو اس کی بیوی کو بچوں کو شاگردوں کو مسلمانوں کو کسی عام انسان کو کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے رویے سے تو مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی اللہ پر حضرت خان جی کہتے تھے مجھے ایسے شخص سے نفرت ہو جاتی ان کے ہاں اصلاح کے اس پہلو پر بہت زیادہ زور تھا اور میں آپ سب سے اپنے ان بزرگوں کے واسطے سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے خاص طور پر اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے اپنے تمام دوستوں سے میں آج بہت آجزانہ یہ بات کہوں گا نہ سہانہ کہوں گا خیر خانہ کہوں گا تاکید کر کے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اب ذرا ترتیب کو بدل دیجئے ترتیب کو بہتر بنا دیجئے اور اس بات پر اب سب سے زیادہ محنت کیجئے کہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف ہم سے نہ پہنچے بس ایک ون پوائنٹ پروگرام آج لے کر جائیے اور آج ہی نہیں مستقل طور پر آپ سمجھئے اب سے میری یہ گزارش آپ سے ہے میں بہت سالوں سے بہت کچھ سوچ رہا ہوں اور بہت بہت قسم کے واردات اور خیالات اور خواتین میرے دل میں آتے ہیں بہت احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ آخر اصلاح کہاں سے ہوگی کہیں نظر نہیں آ رہا کوئی منظر تھا جس کو دیکھ کر ایک حساس انسان یہ پکار اٹھا تھا 
کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ اس کو ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے چاہے مدرسہ ہو چاہے خانقاہ ہو اور چاہے تبلیغ ہو اور چاہے تصنیف ہو اور چاہے تحقیق ہو مگر تنگی ہے مزاج میں غرور و کبر ہے حسد ہے زبان کی تلخی اور کڑواہٹ ہے کسی کا دل دکھ جائے ایسی کوئی پرواہی نہیں ہے یہ یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے کسی نے پکار کسی نے کہا تھا کسی نے دردمند شخص نے کسی نے یہ کہا تھا کہ خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے اب بھی ہمارا جو ایک کردار ہے اس کو دیکھ کر بہت سے حساس لوگ ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اصلاح کے تمام طریقوں کی طرف سے یہ بہت خطرناک صورت حال ہے ابھی میں نے حضرت خان جی کا تذکرہ کیا حضرت مولانا تقو عثمانی صاحب کے بڑے بھائی زکی کیفی صاحب جناب محمد زکی کیفی صاحب یہ بالکل بچے تھے جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر خانقاہ تھان بھون جایا کرتے تھے اور بچوں کے لیے کے ساتھ تو ہر جگہ رعایت ہوتی ہے تھانا بھون میں بڑوں کے لیے بڑے حدود و قیود تھے اور آداب تھے لیکن بچے ادھر سے ادھر دوڑا کرتے تھے بچے اپنا حضرت تھانی کے پاس چلے جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے ان کے پاس اور حضرت سب کے ساتھ بہت شفقت و پیار سے پیش آتے تھے زکی کیفی صاحب جب بالکل بچے تھے اور ان کو لکھنا آیا تھوڑا سا لکھنا آیا اردو لکھنا آیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ اب بیٹا تم سے کچھ لکھنا آیا ہے پہلا خط حضرت تھانوی کو لکھو یہ کیا تربیت کے نرالے انداز تھے کہ پہلا خط حضرت تھانوی کو لکھو تو اس بچے نے حضرت تھانوی کے نام خط لکھا حضرت تھانوی نے اس خط کا جو جواب دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حضرت تھانوی نے اس خط کا جواب یہ دیا کہ تمہارا خط ملا بڑا دل خوش ہوا کہ تم نے لکھنا سیکھ لیا اب تم اپنے خط کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرو اپنی تحریر کو اپنی رائٹنگ کو اور اچھا بنانے کی کوشش کرو اور نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو آئے آئے کس کا ذہن جاتا ہے ان باریک باتوں کے ساتھ کس کا ذہن جاتا ہے ان باریک بات پتہ چلا کہ اگر ہماری تحریر خراب ہوگی تو پڑھنے والے کو تکلیف ہوگی تو تم اپنی تحریر کو ٹھیک چھوٹے سے بچے سے نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنی خط کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرو اور نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو اور آگے لکھتے ہیں اور دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں اللہ اچھی تحریر لکھو اس نیت کے ساتھ کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اب میں تم کو صوفی بنا رہا ہوں حضرت تھانوی کا یقین یہ تھا کہ یہ ہے تصوف کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے میں تم کو یہ سکھا رہا ہوں اور میں تم کو اس طرح صوفی بنا رہا ہوں آج کس تصوف والے کا خیال یہ ہے کہ یہ تصوف ہے تصوف کے مخالفوں کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں میں تصوف کے حامیوں اور علم برداروں کا کہہ رہا ہوں تصوف کے قدرداروں کی شکا شکایت کر رہا ہوں کسی کے ذہنی میں نہیں آتا کہ تصوف یہ ہے خواب و کرامات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تصوف بن گئی ہیں اور جو روح ہے تصوف اور حقیقت ہے تصوف چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کا پر نظر رکھنا ایک اصول سمجھیں اس بات کی عادت ڈالنے کہ کسی دوسرے کے ساتھ آپ وہ معاملہ کوئی معاملہ کرتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ کوئی دوسرا اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا تو میرا کیا ریئیکشن ہوگا بس جو چیز آپ کو اپنے ساتھ خود پسند نہیں ہے وہ دوسرے کے ساتھ مت کیجیے ہو گئے اخلاق اچھے ہو گئے کوئی فلسفہ نہیں ہے لیکن ہماری عجیب مصیبت ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کے احساس کا ان کے جذبات کا خیال بالکل نہیں کرتے 
جو منہ میں آتا کہہ دیتے جو منہ میں آتا ہے قلم میں آتا ہے لکھ دیتے ہیں یہ یہ چیزیں ہیں جس نے توڑ رکھا ہے ہم کو امت ٹوٹتی جا رہی ہے امت ٹوٹتی جا رہی ہے کسی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان کہ تم مجھ سے کیا محبت کرو گے تم نے تو مجھے کبھی نہ دیکھا نہ سنا تم مجھ سے کیا محبت اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری مخلوق سے محبت اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے جس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اس شخص کو اللہ کی مخلوق سے الحد مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو کرکینے سے حسد سے اور ان جیسی تمام چیزوں سے چھٹکارا نہیں دیتا آپ سوچیں گا جب کسی کو کسی کے نازک احساسات کا خیال ہو جائے کسی کو کسی کی محبت ہو جائے تو آدمی کیا اس سے حسد کرے آدمی کیا اس کا دشمن بنا رہے نا اسی لیے ہمارے مشائق بہت یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ کفرت در در طریقت ماں کی نہ داشتن ہماری شریعت میں کسی کا خراب کینا رکھنا یہ کفر ہے کفر آئین ماست سی نہ چوں آئین داشتن ہمارا جو آئین اور دستور اور قانون ہے وہ یہ ہے کہ سینے کو کینے سے صاف رکھو سینا بے کینا یاد رکھیں کہ حسد وہ گناہ ہے جو آسمان میں بھی سب سے پہلے ہوا تھا زمین پر بھی سب سے پہلے ابلیس جو راندے درگاہ ہوا وہ بھی حسد ہی کی وجہ سے اور یہ گناہ آسمانوں میں ہوا تھا اور زمین پر آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد ہی کی وجہ سے مارا قتل کر دیا تھا اور حابیل کا کیا کردار تھا جب قابیل نے حابیل کو ایسی ایسی باتیں کہنی شروع کی جس سے حابیل سمجھ گئے کہ اب یہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے میرا بھائی یہ میری جان لے کے چھوڑے تو حابیل کے اس صاف دل پر ہزاروں سلام حابیل نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ لئی بسطہ الیہ ید کری تقتلنی ما انا بی بافتی ید الیہ کلی اختلا تم اگر اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے میری جان لینے کے لیے میرے بھائی تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری جان لینے کے لیے تمہاری طرف نہیں پاؤں میں جان دے دوں گا مگر جان لوں گا نہیں حسد خطرناک چیز ہے اللہ کی پناہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے کیا شکایت تھی کیا تکلیف تھی حسد ہی کا تو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کیا سلوک کیا اپنے بھائی کے ساتھ مگر پھر یوسف علیہ السلام کے دل کی بھی کیفیات کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ جب کئی سال کے بعد وہ مرحلہ پیش آیا وہ وقت آ گیا کہ حافظ لوگ شرمندہ کھڑے ہیں سامنے بھائی اور سائل بن کر کھڑے ہیں تو اس وقت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے نہ دغش شیفان بہینی وہ بہینا سے وہ الزام اپنے بھائی کو نہیں دے رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل میرے بھائیوں کے دل میں مجھ سے میرے خلاف جذبہ ڈالا تھا شیطان نے تو یہ حرکت میرے بھائیوں کی نہیں تھی شیطان کی تھی کتنا صاف دل ہے یوسف کا اتنی تکلیفیں جھیلنے کے باوجود بھی وہ اپنے حاصل بھائیوں کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے تیار ہے یہ ہے وہ قلب جو مومن قلب ہے یہ ہے وہ دل جو واقعی اسلام کی حقیقت سے بہرور ہے یہ ہے وہ دل اس لیے آج کی اس مجلس میں بس یہ جو ہدایات ہیں نبوی ہیں ان ہدایات پر عمل کرنے کا عہد کریں 
اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ یہ جو جاری جو ہدایات ہم کو دی گئیں جس میں فرمایا گیا کہ حرام کاموں سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے اللہ نے جو کچھ تم کو دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ سب سے زیادہ غنی انسان ہو غنی اردو میں عام طور پر لوگ مالدار ترجمہ کر دیتے ہیں مالدار مالداری غنا کا اصل ترجمہ نہیں غنا غنی کہتے ہیں اس کو جو کسی کا محتاج نہ ہو تو وہ کیفے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ انسان کسی کا محتاج اپنے آپ کو محسوس نہیں کرے تیسری ہدایت تھی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مسلمان ہو جاؤ تم مسلمان ہو جاؤ اور چوتھی یہ بات یہ فرمائی کہ دیکھو اللہ کے بندوں کے لیے عام انسانوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو اس کی تشریح میں بھی میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ وہی چیز پسند کرو بھائی خدا کے لیے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں کوئی برا بلا کہے کوئی چاہتے ہو کہ تم کو کوئی رسوا کرے غلط الزام تم پر لگائے ان باتوں سے اپنے آپ کو روکو اور پانچویں بات آپ نے فرمائی تھی کہ زیادہ ہنسا مت کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مار ڈالتا ہے دل کی موت کا سبب بنتا ہے یہ آپ نے آخری بات ایسا لگتا ہے مجھے یہ فرمائی ہے کہ اگر دل پر محنت کرنا چاہتے ہو تو دل کو زندہ بناؤ یہ اوصاف جو بیان کیے گئے یہ زندہ دل ان کا متحمل ہو سکتا ہے جب دل مر جاتا ہے تو اس کے اندر سے یہ پربہار قسم کے اوصاف رونما نہیں ہو سکتے میری دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یا آج ان شاء اللہ مسجد نبی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے اس کی دعا مانگے گا اور آپ سب آپ سب اس بات کا عزم کریں اور سب سے زیادہ توجہ اپنے اخلاق اور معاشرت کے سدھارنے پر کریں زبان آنکھ اور کان اور دل اگر چار چیزیں ہماری جو ہیں محنت کر لی جائے تو انشاءاللہ بہت آپ پاک صاف محسوس کریں گے اور حقیقت اسلام کا لطف آئے گا اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اب ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگ اللہ تعالیٰ مقبول دعا نصیب فرما دے نہ جانے کتنے ایسے زائرین مدین منورہ میں اس وقت ہوں گے جن کی آمد اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوئی آئی ہوگی اللہ تعالیٰ اور اسے مقبول زائرین کی برکت سے اور یہاں کی فضاؤں کی برکت سے یہاں کی تاریخ کے برکت سے یہاں کی زمین پر رقم کی گئی محبت اور عشق و وفا کی جو تاریخ ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ایک ایک دعا کو قبول فرمائے سارے حضرات جو زانو بیٹھ جائیں اور دل کی توجہ کے ساتھ دور شریف پڑھیں اور پھر دعا مان سبحان اللہ یہ بے حمد ہی سبحان اللہ بے حمد نشد اللہ الہ الا انت نستغفر کا و نتوب الہی نستغفر کا و نتوب الہی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلی سیدنا محمد و بھارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات و تقوی لنا بها جمیع الحاجات و تطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير 
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري لا يخفى عليك شيء من أمري لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجيل المستغيث المستجيل الوجل المشفق المقد المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين أسألك مسألة المسكين أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خدعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ولغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما وكن بنا رؤوفا رحيما وكن بنا رؤوفا رحيما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا إخوة متحابين واجعلنا إخوة متحابين واجعلنا إخوة متحابين الله الله ما أبكي بندي أو أبكي بنديا أبكي رزور ما هذه رهين الله الله كيف الشكر ذا كرين كيف الشكر ذا كرين كي أبني إكبار فر الله هم ناباك بندون كو اللہ اس سرزمین پاک میں پہنچا دیا آپ کی ذات عالی کی قسم ہم یہاں داخلے کے لائق نہیں تھے ہم یہاں حضری کے قابل نہیں تھے اللہ اللہ یہ آپ کی مہربانی ہے آپ کا کرم ہے آپ کا لطف ہے آپ کی شفت ہے آپ کی عنایت ہے آپ کی رحمت ہے اللہ اب اسی رحمت کا شفقت کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے ہماری حاضری کو قبول فرما اللہ ہم سب کی طرف سے اور ہمارے تمام اہل تعلق کی طرف سے اہل حقوق کی طرف سے لدور بیٹھ کر آپ کے جو بندے اور بندیاں اللہ اس مجلس میں اس وقت شریک ہیں اللہ ان سب کی طرف سے اللہ جو آپ کے بندے اور بندیاں اس آواز کو وہاں تک پہنچانے کی کا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ ان سب کی طرف سے دربار نبوت میں اللہ نظامت بھرا سلام پہنچوا دیجئے اللہ اللہ پہنچوا دیجئے اللہ اللہ پہنچوا دیجئے اللہ پہنچوا دیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا صفت خلق اللہ یا امام الانبیاء یا امام الانبیاء یا امام الانبیاء یا قائد الغرد المحمد محجلین یا قائد الغرد المحجلین اللہ اللہ کے رسول ہمارا سلام قبول فرما دیجئے ایک بار کہہ دیجئے ایک بار کہہ دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہمارا کام بن جائے گا اللہ آپ نے کہاں پہنچا دیا تصور کی آنکھیں ایسا لگتا ہے یہ آ رہے ہیں صدیق اکبر اللہ یہ آ رہے ہیں صدیق اکبر فاروق یہ آ گئے بلال جن کے کندے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ یہ حسن اور حسین آئے یہ نکل آئے یہ حجرے کے اندر سے کچھ حلچل ہے حضور پاک باہر آئے ہیں کون بیٹھے ہیں باہر دو صدیق اکبر عمر فاروق بیٹھے ہیں کیوں آئے ہو کئی دن سے فاقہ ہے اس لیے اس وقت آئے ہیں تب آپ فرما رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں تم دونوں تو تین دن کے فاقے سے ہو میں پانچ دن کے فاقے سے ہوں اللہ اکبر اے اللہ اے اللہ اے اللہ کتنی محنت سے کتنے پیاری امت تیار ہوئی تھی صاف دل بالکل پاک باز پاک دل پاک باز لوگ تھے بہت پیارے لوگ تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے 
ایک دوسرے کے دل دکھانے سے بچنے والے لوگ تھے اللہ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر دنیا کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اللہ 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 ہم آپ سے آج اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اس حقیقی اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہمارے پاس دکھاوے والی دینداری ہے اللہ ہمارے پاس صرف دکھاوے والی دینداری ہے اللہ وہ اصلی دینداری عطا فرما اللہ وہ اصلی دینداری عطا فرما مدینے میں آپ نے کتنا پیارا معاشرہ تیار کیا تھا اللہ کیا لوگ تھے اللہ کیسے صاف دل لوگ تھے ہر ایک کو دوسرے کے نازک احساسات کا خیال تھا نہ کوئی کینا تھا نہ کوئی حسد تھا نہ کوئی نفرت تھی نہ کوئی غیبت تھی نہ کوئی بدگمانی تھی اللہ بہت صاف دل کے لوگ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ایک دوسرے کو ذریع کرنے والے نہیں ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے اور یہی اخلاق تھے دراصل کہ جب دنیا کی قوموں کے لوگوں نے دیکھے تھے تو انہوں نے آگے بڑھ کر پھر ان کے راستے کو اپنا لیا ورنہ نصیحت کرنے والے تو وہاں بھی تھے بات کہنے والے تو وہاں بھی تھے فتوے دینے والے تو وہاں بھی تھے تقریریں کرنے والے تو وہاں بھی تھے مجلس سجانے والے تو وہاں بھی تھے اللہ مرید کرنے والے تو وہاں بھی تھے اللہ وہ سب چیز تھی مگر کوئی کشش نہیں رہ گئی تھی اس لیے کہ وہ صرف اوپر اوپر کی بات تھی دکھاوے کی بات تھی لیکن یہ یہ جو دین حقیقی دین پہنچا اصلی دینداری پہنچی تو قوموں کی قوموں نے اس کو اپنا لیا اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں ایک بات پھر اللہ ہمیں ہم ہم آج آپ سے آج یہ توفیق مانگنا چاہتے ہیں اللہ بہت دن سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ جس طرح عمل ہونا چاہیے اس طرح کے عمل نہیں ہو پا رہا اب ہم کو پوری یکسوئی کے ساتھ سب سے زیادہ ترکیز کے ساتھ اپنے زندگی کے سیرت کے اسی پہلو پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ آج جو ہم نے پانچ نصیحتیں سنی ہیں جس طرح سیدنا ابو حرین نے وعدہ کیا تھا اللہ اللہ ہم بھی آج وعدہ کرنے کی ہمت کرتے ہیں جسارت کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول سیدنا ابو حرا والا والی طلب تو ہمارے پاس نہیں ہے ان جیسا عزم تو ہمارے پاس نہیں ہے ہم بھی آج ہم بھی آج اللہ کے رسول یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج ان پانچ نصیحتوں پر عمل کریں گے اب اس کو لکھ لیں گے بار بار ان کو دیکھیں گے بار بار ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے بار بار اتقل محارب تکن عبد الناس تکن عبد الناس اللہ بس یہ محارم سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے جتنی چیزوں کو آپ نے حرام کیا ہے اللہ یہ کینا بھی تو حرام ہے حسد بھی تو حرام ہے بدگمانی بھی تو حرام ہے غیبت بھی تو حرام ہے بد نظری بھی تو حرام ہے اللہ 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 یہ لالچ اور ہرس و تما یہ بھی تو حرام ہے اللہ عجم اور غرور یہ بھی تو حرام ہے کسی دوسرے کا دل دکھانا کچھ بھی کہہ دینا یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی اللہ یہ سب چیزیں بھی تو حرام ہیں ہم آج آپ کے کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ اللہ کی ان ہدایات پر عمل ہمیں آج اس مدینے کے حاضری کا توبہ دے کر واپس کیجئے اللہ ہم آپ سے یہ بھیک مانتے ہیں ہم آپ سے یہ بھیک مانتے ہیں اللہ ہم آپ سے یہ بھیک مانتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے ہم آپ سے آپ سے بہت آج زیادہ التجا کرتے ہیں ہمیں یہ چیزیں عطا فرما ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اے رب کریم پوری دنیا میں امت پر جو حالات ہیں اللہ اللہ آپ کے سامنے ہیں اللہ امت پر رحم فرما امت محمدیہ پر رحم فرما یہ پھنس گئی ہے ہماری یہ امت ہم پھنس گئے ہیں اللہ ہم پھنس گئے ہیں اللہ ہمیں اپنے کرم سے ان ان یلغاروں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں اللہ وہ آپ کے سامنے ہیں اے رب کریم ہماری بہترین رہبری فرما ہماری بہترین رہبری فرما شیرازے کو منتشر ہونے سے بچا لیجئے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچا لیجئے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچا لیجئے اے رب کریم اے رب کریم ہر ایک کو اللہ اپنا حق یاد کرنے کے بجائے اپنا فرض یاد ہو جائے ایسی ہمارا مزاج بنا دیجئے اے رب کریم اے رب کریم اللہ مٹھی پر چند لوگ تو بچے ہیں سارے اکابر علماء تو چلے گئے مٹھی پر چند لوگ بچے ہیں جو اللہ اللہ جو جو سرزمین ہند میں اللہ سرمائے 
سرمایہ ملت کی نگہبانی کا کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کو کے اندر اجتماعیت پیدا فرما ان سب کے اندر اجتماعیت پیدا فرما الگ الگ میدانوں میں کام کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں مگر دلوں میں اجتماعیت ہو ایک دوسرے سے حسن زن ہو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا مزاج ہو ایک دوسرے کے لیے خوب دعائیں مانگنے کا غائبانہ مزاج ہو اللہ ہم نے جن بزرگوں کی قدموں میں تربیت پائی ہے اللہ ہم کو اللہ ان کی نیک نامی کا ذریعہ بنا ہمارے ذریعے سے اللہ کہیں وہ ان کے نام رسوا نہ ہوں اے اللہ اے اللہ یا عاجز و گنہگار اللہ یہ خاطی قصف اصولوار سب سے زیادہ اپنے جرموں کا اعتراف کرتا ہے اللہ مجھے بہت موقع اپنے عنایت فرمایا بہت اچھے ماں باپ بتا فرمائے تھے بہت اچھا ماحول عطا کیا تھا بہت اچھے اساتذہ عطا فرمائے تھے بہت اچھے اچھے مربی عطا فرمائے بہت اچھے اچھی دستگاروں میں بڑے اچھے اچھے لوگوں کے قدموں میں اللہ آپ نے بیٹھنے کا موقع دیا مگر اللہ اللہ میں اس کا فائدہ نہ اٹھا سکا نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے نہ عشق ہے نہ اخلاص ہے نہ تقوا ہے اللہ بالکل خالی ہاتھ ہوں اگر ہے تو کیا ہے صرف گناہ ہیں صرف گناہ ہیں ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی حیوانی گناہ بھی اور اللہ شیطانی گناہ بھی اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم مجھے معاف فرما بقیہ زندگی میں تلافی کی توفیق عطا فرما نہیں معلوم زندگی اب کتنی باقی بچی ہے جو بقیہ بچے ہوئے دن ہیں یہ تعات میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دین کی مخلصانہ خدمت میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری رہبری فرما اللہ ہماری نل حق حق وردک نتبا ورین الباطل باطل وردک نشتنا اللہ ارین الحق حق وردک نتبا ورین الباطل باطل وردک نشتنا اللہ اللہ ہمیں غلط راہ پر چلنے سے بچا لیجئے سرات مستقیم نصیب فرما سرات مستقیم کی طرف رہبری فرما اللہ اس پر گامزن کر دیجئے اللہ اس پر گامزن کر دیجئے منزل تک پہنچا دیجئے میرے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے نہ جانے دور بیٹھ کر آپ کے بندے اور بندیاں کن جذبوں کسے آمین کہہ رہے ہوں گے اللہ کیا کیفیت ہوگی اے رب کریم دور بیٹھے ہوئے ان بھائیوں بہنوں عزیزوں نوجوانوں ان سب کی آمین کے تو فیل اللہ ہم مسافروں کی دعاؤں کو قبول فرما ہم مسافروں کی دعاؤں کو قبول فرما اللہ جو وقت اب تک گزرا اللہ جا قدری اور بے دبیاں ہوئی انہیں معاف فرما جو چند لبرے بچے ہیں اللہ ان میں قدر کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے اللہ ہم نے بڑے بڑے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ روز شریف روز اتھر کے قریب جاتے ہوئے کانپتے تھے تھر تھر کانپتے تھے کس منہ کو جائیں اللہ کس منہ کو لے کر جائیں اللہ ہمارا جو حال ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اللہ آپ آپ, آپ, آپ جانتے ہیں کون سا وہ گناہ ہے جو ہم نہیں کر کے آئے ہیں اے رب کریم اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس حاضری کو ہماری پاکی کا ذریعہ بنا دیجئے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ ہمارے ساتھ اللہ جو بھی رفقا ہیں جو مسورات ہیں ان سب کی بھی حاضری کو قبول فرما اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما اللہ یہ معصوم سی بچیاں بھاگ بھاگ کر حرم جا رہی ہیں زیادہ وقت وہیں گزار رہی ہیں اللہ 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 ان کے آنسوں کو مولا پیشان کریمی سے اللہ موتی کی طرح چن لیجئے موتی کی طرح چن لیجئے ان کی دعاؤں کو ان کے بچوں کے حق میں ان کے گھر والوں کے حق میں ان کے سسرال اور میکے والوں کے حق میں اللہ سب کے حق میں قبول فرما جو یہ کام کر رہی ہیں اللہ دینی تعلیمی کام کر رہی ہیں اس میں ان کی بھرپور مدد فرما اس کو قبول فرما ہے رب کریم اللہ اللہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اللہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اللہ کچھ کام ہو رہے ہیں اللہ اللہ مادری ماں ولی اللہ جلیبی دارالوم امام ربانی اللہ مسجد سے خدیت القبرا البنات اور اللہ مسجد سے امام قاسم نونتوی اور نمانی پبلک اسکول اللہ ان سب کو اللہ ان سب کو قبول فرما ان سب کو قبول فرما اللہ قبول فرما خانقاہ کے اعمال کو قبول فرما ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما غلطیوں کی اصلاح فرما کمیوں کو دور فرما پوری پوری دنیا میں جتنے مراکز ہیں 
دینی علمی اصلاحی دعوتی اللہ سب کو قبول فرما سب کی بھرپور تائی سب سب کے ساتھ اپنی بھرپور نصرت شامل حال فرما اے رب کریم اے رب کریم یہ عجیب منظر ہے عجیب منظر ہے کہ بالکل دینی اور جو مراکز ہیں تو سب کے اندر شدید اختلاف پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اور عہد باطل مجتمع ہوتے چلے جا رہے ہیں دیکھ مسجد میں رشتہ تصویر ہے شیخ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تصویر ہے شیخ اور بدھ کرے میں برہمن کی پخت زناری بھی دیکھ اللہ اپنے کرم سے اپنے کرم سے اہل حق کو مجتمع فرما ان کے شیرادے کو منتشر کرنے کی تمام سازشوں کو ناکام فرما ہمیں عقل نصیب فرما ہمیں سوج بوجھ نصیب فرما ہمیں برداشت کی قوت نصیب فرما ہمیں خاموش رہنے کا طریقہ نصیب فرما ہمیں خاموش رہنے کا حوصلہ نصیب فرما اے اللہ اللہ ایسے موقع پر دل کی جو کیفیت آپ کو پسند ہو وہ کیفیت ہمیں عطا فرما وہ کیفیت ہم کو عطا فرما ہر اللہ اللہ کسی کی طرف سے بھی بدگمانی ہمارے دل میں نہ پائے ہر ایک کے لیے عذر تلاش کرنے کی اللہ ہم کو عادت نصیب ہو جائے ایسا فیصلہ فرما اللہ ایسا فیصلہ فرما اللہ وہ وہ اخلاق رصیب فرما اللہ جن اخلاق کے نتیجے میں بکھرے ہوئے شیرادے پھر سے جڑ جاتے ہیں اے رب کریم ہمیں وہ اخلاق عالیہ نصیب فرما وہ بصیرت اور فراست نصیب فرما اے اللہ اے اللہ آپ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں اور سامنے روزے اتھر ہے اللہ 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ان کے اہل بیت کا صحابہ اور صحابیات کا واسطہ مجد نبی کا واسطہ گمبد خضرہ کا واسطہ جنت البقی اور اس میں مدفون ہزاروں ہزار صحابہ و صحابیات کا واسطہ اللہ میدان احد میں ترتی ہوئی لاشوں کا واسطہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی پیشانی کا واسطہ پیٹ پر بنے ہوئے پتھروں کا واسطہ اللہ اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پوری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اور اللہ, اللہ ہمیں یہاں سے کامیاب و بامراد کامیاب و بامراد واپس فرما اللہ کامیاب و بامراد واپس فرما کامیاب و بامراد واپس فرما اللہ یہ وہ دربار ہے جہاں سے کبھی کوئی ساحل خالی ہاتھ نہیں گیا ہم بیکاریوں کو بھی اللہ خالی ہاتھ نہ بھیجیے گا ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنا عذاب النار وصل اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الله سب حضرات ابھی اسی طرح تشریف رکھیں سب حضرات تشریف رکھیں کوئی صاحب ابھی جلد بھی انہوں نے اٹھیں جو اعلانات ہوں جو بھی ترتیب کے مطابق جو بھی اعلانات ہوں ان سارے اعلانات کو غور سے سنیں یہ اللہ کے واسطے ایسا نہ کیجیے گا کہ چونکہ میں وہاں پر سامنے نہیں ہوں تو آپ جلدی سے اٹھنے لگیں امید ہے کہ آپ منتظمین کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور حضب معمول اس مہینے کے الفرقان کی طرف بھی میں آپ کی توجہ مبذول کرتا ہوں بہت ہی اہم مضامین اللہ کی توفیق سے اس شمارے میں بھی آئے ہیں آپ کے پاس مارچ کا شمارہ وہاں موجود ہے انشاءاللہ آپ معمول کے مطابق اس کو بھی حاصل کیجئے اور جو بھی اعلانات کیے جائیں غور و توجہ سے سنیے جزاکم اللہ تعالی